ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்திய மம்மிடம் விட்டு சென்ற பொக்கிஷம் கிரிக்கெட் இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் கிரிக்கெட் பலருக்கும் ஒரு மதம் அந்த அளவிற்கு கிரிக்கெட்டின் தாக்கம் விருப்பம் நம்முடைய உச்சத்தில் இருந்த நேரத்தில் இலங்கை கிரிக்கெட் அடுத்த கட்டம் நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்த தருணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகள் உலக கோப்பை வெற்றி நியூசிலாந்து இங்கிலாந்து டெஸ்ட் வெற்றிகள் என இலங்கை கிரிக்கெட் உச்சத்திற்கு வளர்ந்து வந்த நேரத்தில் இங்கு யுத்தம் வடக்கே ஆட்கொண்டிருந்தது அந்த காலத்தில் இங்கு வடக்கே பாடசாலை கிரிக்கெட் உள்ளூர் கழக கிரிக்கெட் போட்டிகள் வெகுவாக பிரசித்தம் பெற்றிருந்தது ஒரு கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தால் மைதானத்தின் உள்ளேயும் வெளியே மதில் சுவர்களும் ரசிகர்கள் தலையால் நிறைந்திருந்த காலம் அது அந்த காலகட்டத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் கிரிக்கெட் ரசித்த அத்தனை பேருக்கும் பரிச்சயமான பெயர் கிரிக்கெட் ஹீரோக்களை சர்வதேச அளவில் வெவ்வேறு நாடுகளில் ரசிக்கும் இன்றைய இணைய காலத்தின் முன்னே நம் ஊரில் நிறையவே கிரிக்கெட் ஹீரோக்களும் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிக்கப்பட்டு இருந்தார்கள் அந்த ஹீரோக்களில் முதன்மையான ஹீரோ தான் அவர் யாழ் நைன்டீஸ் கிட்ஸ் இன் கிரிக்கெட் நாஸ்டாலஜி சொல்லும் முதற் பெயர் பரியோவான் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ரெண்டில் பன்னிரண்டு வயதில் அண்ட் பிப்டீன் அணியில் ஆரம்பித்த சிறுவன் அடுத்த ஏழு வருடங்களும் பாடசாலையின் முதல் ஹீரோ பேட்டிங் கீப்பிங் என அவரது தனித்துவம் சிறப்பு அபரிமிதமானது கிரேட்டஸ்ட் ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டர் இன் ஜெஃப்னா ஆல்ரவுண்டர் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஜெஃப்னா ஹேஸ் எவர் ப்ரொடியூஸ் சீனியர் பிரிஃபெக்ட் அ டாக்டர் அ சர்ஜன் இப்படி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ரோல் மாடல் ஒரு லெஜண்ட் எங்களிடம் இருக்கிறார் அவரை இந்த தலைமுறை அறியவும் எந்த தலைமுறையும் மறக்காமல் இருக்கவும் ஒரு ஆவணமாக இந்த தொகுப்பை வழங்குகின்றோம் The Jonian team taking the field led by the skipper Gauri Bahan. Here comes the Jonian openers Sanjian and skipper Gauri Bahan. Ball up pitch it little over the length. Gauri moves on front foot and drives. What a shot! What a shot! That's a piece of cake for Gauri. Ball flies over the point for six. That's a perfect timing. ஜனரஞ்சக அந்தஸ்தை கற்றுக் கொடுக்க ஒருவன் <laughs> <laughs> அவருடைய வேகத்துக்கு கௌரி பாலனுக்கு முன்னே சென்றிருக்கக்கூடிய துடுப்பாட்ட வீரர்கள் பயந்து சரியான ஓட்டங்களை எடுக்காது வெளியேறி விடுகின்றனர் அவளை பார்த்தாலே வந்து பயங்கர மாதிரிக்கும் அவ்வளோ ஹைட்டும் அவள் வந்து பந்து ஓடைகள் வந்து ஃபுல்லாக பவுன்சர் தான் அவர் வந்து ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்பெஷலே வந்து இன்ஜுரி ஆகுறதுன்ற மாதிரியான கதை வந்து வெளியில் இருந்தது வெளியில் ஃபேன்ஸ் கிடையில் அதிக அளவான ஆக்கள் வந்து இன்ஜுரி ஆகின மேட்ச் வந்து அந்த மேட்ச் தான் கேப்டனில் இருந்து வைஸ் கேப்டனில் இருந்து எல்லாருமே வந்து பயங்கரமாக இன்ஜுரி ஆகின மேட்ச் அந்த மேட்ச் ஒரு பல நூல் இறங்குகிறார் ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு பந்தை மிக வேகமாக கொண்டு வந்து வீசுகிறார் அந்த பந்து போல் கார்டனை சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பகுதியிலே தாக்கி விடுகிறது பந்தொண்டு வந்து கவுரிண்ட காட்டில் மட்டும் காட் வெடிச்சு அது ஒரு பெரிய ஒரு டென்ஷனான சுச்சுவேஷன் போலர் மிரட்டி கொண்டு இருக்க கேக்கல கௌரி என்ன பெட் பண்ணி கொண்டு இருக்கல அவருக்கு போல் வந்து காட்டில் அடிச்சுட்டு காட்டில் அடிச்சு வந்து இன்ஜரி ஆகி எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு சூரி மாஸ்டர் நேரம் கையில தூக்கி கொண்டு தான் அவர் வெளியில வந்தவன் சுருண்டு விழுகிறார் கௌரி பாலன் நாங்கள் நினைத்தோம் கௌரி பாலன் கட்டாயம் மயங்கி தான் இருப்பார் என்னன்னு சொன்னால் உயிர் பகுதி ஒன்றில் அந்த பந்து அடிக்கின்ற போது சாதாரணமாக ஒரு டென்னிஸ் போல் பட்டாலே மிகுந்த வேலை உண்டாகும் உடனடியாக பதிவன் கல்லூரி கோச் உள்ளே ஓடி செல்கிறார் கௌரி பாலனை இரண்டு கரங்களிலும் தூக்கி கொண்டு வெளியே வருகிறார் போல்கார் சிதறி போயிருக்கிறது இவருடைய வாழ்க்கைக்கு பெரிய பாதிப்பு ஒன்று அமைய போகிறது இன்று பலவாறாக பல கதைகளை கதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் வெளியில் வந்து அவர் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடுத்த பேட்ஸ்மேன் போய் விக்கெட்ஸ் போனால் அப்புறம் அவர் திருப்பி உள்ள கிராங்கி வந்து அவர் விளையாடின இன்னிங்ஸ் வந்து ஒரு மறக்க இல்லாத இன்னிங்ஸ் வந்து அதுக்கு பிறகும் தொடர்ந்து கௌரி கார்டை மாற்றி பேட் பண்ணின சுச்சுவேஷன்ன்றது ஒரு மறக்க முடியாத விஷயம் ஸ்ரீனிவாசன் கூட அதை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டேன் வெளியேறிய கௌரி பாலன் தாக்கப்பட்டு வெளியேறிய கௌரி பாலன் மீண்டும் பேட்டை தூக்கி கொண்டு மைதானத்துக்குள் உள்நுழைந்ததை இன்னும் என்னால் மறக்க முடியாமல் இருக்கிறது அப்படியான துணிச்சல் எவருக்குமே வந்திருக்க முடியாது அதே வக பந்தாலும் மீண்டும் தனக்கு பந்து வீசுவார் என்று தெரிந்தும் அங்கே போகிறார் அடுத்த கட்டமாக நடந்ததை கேட்டால் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் 
அந்த இனிங்ஸ் தான் வந்து அந்த கௌரி பாகான்ற ஒரு கிரிக்கெட் கரியரை வந்து அப்படி பூஸ்ட் பண்ணி விட்ட இனிங்ஸ் அதில் வந்து அவர் எட்டு ஓவர் ஃபோர் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் சம்திங் ரன்ஸ் அடிச்சவர் அந்த பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அவுட் வந்து அந்த மேட்ச் வந்து கௌரி என்ன தான் கிடைச்சது அண்டையில் இருந்து கௌரி இந்த ஏரா ஆண்டு வருமெண்டா சொல்லலாம் நாங்கள் நைன்டி த்ரீ டு நைன்டி நைன் வந்து கௌரி பாகன் ஈரா ஆண்டு வருமெண்டா சொல்லலாம் ஜெப்னா கிரிக்கெட் ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டில் அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிச்சு வந்து அந்த மேட்சில் தான் நான் போய் அந்த மேட்சை பார்த்துறேன் அது இப்போவும் நினைவில் நிற்கிது என்னென்றால் அந்த இப்போ இப்பத்திய காலத்தில் கூட அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததில்லை கௌரிக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது என்னென்னு சொன்னால் எங்கள் மூத்த அண்ணா பீஷ்மன் நைன்டீன் நைன்டிலேருந்து ஸ்கூல் கிரிக்கெட் விளையாடினவர் இப்போ அந்த காலத்துலேருந்து கௌரிக்கு கிரிக்கெட்டில் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அவரோட அவற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் சேர்ந்து விளையாடக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கௌரிக்கு அமைஞ்சபடியாக அவருக்கு கிரிக்கெட்டில் ஒரு பயம் இல்லாத ஒரு தன்மை ஒன்று அவருக்கு வந்தது அதால் அவருக்கு இப்போ இந்த அவற்ற அவற்ற ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டில் அது ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜாக இருந்துச்சு ஒரு இதில் பெருமையாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதே கௌரி குழந்தையாக இருந்து சின்னப்படியான விளையாண்ட காலத்தில் இருந்து செஞ்சோன்ஸ் கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஜூனியராக அறிமுகமான காலத்தில் இருந்து எங்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் வளர்ந்து எங்களோடைய விளையாடினா சொல்லிக்கல எங்களுக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் நாங்கள் ஒரு அண்டர் ஃபிஃப்டீன் விளையாடுற காலத்தில் கௌரி குழந்தை என்று தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்பயே நல்லா விளையாடுவாங்க எங்கள் பண்ணுறதுக்கு விளையாடுவாங்க நாங்கள் அண்டர் செவன்டீன் விளையாடக்குள்ள தான் கௌரி முதல் முதலில் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் கிரிக்கெட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது எங்களோட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் என்னத்துக்கு பாவிக்கிறது என்றது சரியாக விளக்கம் இல்லாத ஒரு வயசுலேயே அவர் விளையாட வந்து கிரவுண்டில் அதில் பாவிக்காமல் இறங்கி நிற்கிறார் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கோச்சு சூரிய பேசிட்டு பேச்சு வாங்கி வெளியில் போன சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இருக்கு தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் பஸ் டீமுக்கு விளையாட ஆரம்பித்தார் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு நான் முதல் முறை வேற நான் ஸ்கோ ஒன் ஏக்கில் அவதானிச்சிருந்தேன் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் டீமுக்கு விளையாடி இருந்தார் எந்த வித பயமற்ற முறையில் லாகவமாக துருப்படுத்த ஆடி கொண்டு இருந்தார் பதினைந்து வயதுக்கு பட்ட போட்டியில் நான் ஒரு பவுலரா டீமுக்குள்ள போன வழியா பேட்டிங் வந்து தைலாண்டில் தான் போகணும் ஒரு செவன் டவுன் எயிட் டவுன் இவரும் ஜூனியராக பேபியஸ் டீமாக இப்போ வந்து எங்களோட விளையாடக்கில் அப்போ இவரும் வந்து ஒரு செவன் டவுன் எயிட் டவுனுக்கு இருக்கிற அப்போ அநியமான மேட்சுகள் கடைசியில் நிற்கிறது நானும் இவர் மாதிரி இருக்கு அப்போ அதில் இந்த கௌரியோடு எனக்கு கூட நேரம் பெண் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஏற்ற பங்கு கிடைக்கிது அவர் ஒரு ஜூனியர் பிளேயராக இருந்தாலும் கூடி ஒரு திறமையான பேட்ஸ்மேன் அது பின் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருக்கும் அல்லது இடையில் இருந்தாலும் வந்து கைட் பண்ணி சொல்லுவார் அண்ணன் நில்லுங்கோ இது தான் இதுக்கு பிடிச்சிங்கோ அவன் அப்படி போடுறான் இதுக்கு இப்படி பேருங்கோ இப்போ தொழில் அடிவாக கைட் பண்ணி என்ன வச்சுருப்பான் இப்போ நான் அவனோட நின்றதை விட என்ன அவன் வச்சுருந்தவனு தான் நான் சொல்லுவேன் கோச் சூரியகுமார் சார் வந்து அவருக்கு தான் நாங்கள் மேலே இந்த இடத்துல தேங்க் பண்ணணும் மேலே சொன்னால் அவரால் இந்த கௌரிக்கில் இருந்த அந்த கிரிக்கெட் அந்த பொட்டன்ஷியலை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவார் அவர் ஒரு மெயின் ரீசன் கௌரி இப்படி ஒரு கிரிக்கெட்டில் அவர் பெரிய கிரிக்கெட்டராக வாடுறதுக்கு கௌரி பாகனை அவர் பன்னெண்டு வயதில் இருக்கும்போதே அவரை கண்டு கொண்டேன் அப்பொழுதே அவரின் திறமையை அறிந்து இவரை ஒரு நல்ல ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஆக்கலாம் என்று எண்ணி அவருக்கு சகல விதமான பயிற்சிகளையும் கொடுத்தேன் அரியால காசுக்குள்ள இறங்கில இருக்கிற மைதானத்தில் நாங்கள் சென்னை ஆறில் ஃபுட்பால் மேட்சஸ்க்காக வேண்டி போகிறாங்க அந்த டைமில் பார்த்தா ரெண்டு மூணு படிகளோட அந்த புளிய மரத்துக்கு கீழே நின்று ஏதாவது ஒரு விளையாட்டு விளையாடிக்கொண்டு இருப்பேன் ஒன்று கிரிக்கெட் விளையாடுதான் இல்லை ஃபுட்பால் விளையாடுதான் இல்லை நின்றான விளையாடிக்கொண்டு இருப்பேன் அந்த அப்பயே நான் பார்த்து நான் அவர் நல்ல ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீரராக வருவார் என்று அவர் கிரிக்கெட் ஃபர்ஸ்ட்டில் அவன் விளையாண்டார் என்பது அண்ணா ஆட்கள் விளையாண்ட வேண்டிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆல புள்ள விளையாடு அவர் கிரேட் நைனில் இருக்கேக்க ஒரு பிக் மேட்ச் நாங்கள் தோத்துனாங்க சென்ட்ரல் ரோட செகண்ட் இன்னிங்ஸ் முப்பத்தொம்பது ரன்ஸ் இன்க்ளூடிங் அ சிக்ஸ் அந்த காலத்தில் சிக்ஸ் அடிக்கிறதுன்றது ஒரு கொஞ்சம் சென்ட்ரல் கிரவுண்ட்ஸ்லேயே அடிக்கிறது சுகமான விஷயம் அல்ல ஃப்ரம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இவ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் டீம் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் லெவன் கிரிக்கெட் எவ்ரி இயர் he got some award and prove his capability and talents in cricket nan mudal mudale sandithad avaru veetil nan sendru poludha avar kaitil pandai katti thudupaadi kondirundha appoludha avaru thudupaattathil therindha neerthiyum laavagam pinnalil avar miga sarandha thudupaatta viraga varuvar enbadai kattiyam kooriyathu nan mattumalla annalil avar thudupaattathai kanda palarathu kanippum aduvagave irundhathu கிரி
சரியான பல்லுக்கு சரியான முறையில் தெரிந்து அதை விளையாடக்கூடிய வல்லமே கௌரி பாலனுக்கு இருந்தது கௌரி பாலன் ஒவ்வொரு ஈவன் பெஸ்ட் பால் ஆஃப் த சைடுக்கு ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக தான் இருப்பார் அவர் ஃபர்ஸ்ட் பால் செகண்ட் பால் ஹில் ஹுக் த பால் டுவர்ட்ஸ் ஃபைன் லெக்ஸ் ஐ த சிக்ஸ் ஓ ஃபோர் இது வந்து நான் பார்த்த த்ரூ அவுட் த மேட்ச் ஆகிட்டார் வெரி ஈஸி அந்த நாட்கள்ல கௌரிக்கு பந்து வீசுறன்னு சொன்னால் பந்து வீச்சாளர்களுக்கே ஒரு கலக்கமாகத்தான் இருந்தது அவர் ஒரு ஒரு ஸ்டைலிஷ் கிரிக்கெட்டர் என்று தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் புக் கிரிக்கெட்டர் அதாவது கிரிக்கெட்டில் என்ன மாதிரியாக ஸ்ட்ரோக்ஸுகள் என்ன மாதிரியாக சொல்லப்படுகிறோம் அதே மாதிரியாக ஒரு விளையாடுகின்ற ஒரு வீரராகத்தான் நான் கண்டிருப்பேன் வெஸ்ட் ஒர்க் நான் ஓன் ட்ரைவ்ஸில் கிளான்சஸ் அடிக்கின்ற போது வெஸ்ட் ஒர்க் மிகவும் முக்கியமாக காணப்படும் ஏன்னா ஓன் சைடில் கௌரிக்கு கொஞ்சம் பவர் இருக்குன்றது ஒரு கோலை வரைந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொன்னால் ஓன் சைடில் ஃபீல் செட் பண்ணி போட்டு பந்தை போடுவார் ஆனாலும் ஓன் சைடில் செப்பனப்பட்டு இருக்கின்ற வீரர்களை எண்ணுவார்கள் அதை நான் முதன் முதலில் கௌரி பாதன் இடத்தில் கண்டுகொண்டேன் கைகளால் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ என்று எண்ணுவதை நான் பார்த்துருக்கேன் பார்த்துவிட்டு நான் யோசிக்கிறோம் இவர் என்னது கண்டார் பதினோரு பேர் தான் விளையாடுறோம் பிறகு என்னன்னு சொல்லி பிறகுதான் தெரியும் அவர் ஸ்ட்ரோக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுகின்ற போது தெரியும் அங்கே இருக்கின்ற எண்ணப்பட்ட ஆட்களுக்கு இடையால் அந்த எல்லைக்கொடை தாண்டி அந்த பந்து வெளியேறதை பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது வந்து ஃபுல்லி கைடட் ஸ்ட்ரோக் என்னை பொறுத்தளவில் அவருடைய முக்கியமான மூன்று திறமைகள் துடுப்படுத்தாட்டத்தில் அவருடைய ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் ஃபுட் ஒர்க் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஹி வாஸ் வெரி குயிக் ஆன் இஸ் ஃபீட் ஹி ஹேட் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அண்ட் ஹி ஹேட் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஐ இந்த மூன்று காரணத்தினாலேயும் அவர் வெக பந்து வீச்சாளராக இருக்கட்டும் சுழல் பந்து வீச்சாளராக இருக்கட்டும் அவர்களை எளிதாக சமாளிக்கக்கூடிய வல்லமை இருந்தது பந்து விழுகிற இடத்தை பார்ப்பார்கள் அதற்கு பிறகு பந்து செல்கிறதை பார்க்க தவறுவார்கள் அதில் விழுந்தால் பந்து இப்படித்தான் வரக்கூடும் என்ற ஒரு ஊகத்தில் பேட்டிங்கை மேற்கொள்வார்கள் நான் ஒரு பேஸ் போலராக இருக்கிறபடியால் கௌரி பாலனை அவுட் ஆக்குவதற்கு பல முறைகள் வேறு வேறு வேரியேஷன்ஸை கையாள வேண்டியிருக்கும் ஆகவே சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் பவுன்சர்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய முகத்தை நோக்கிய பந்துகளை வீசும் அந்த பந்துகளை ஃபுல் பிளேடில் டிஃபென்ஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் கௌரி பாகன் முகத்துக்கள் வரக்கூடிய பந்தை கூட விக்கெட்டுக்கு அப்படியே நேராக திரும்பி ஃபுல் பிளேடில் டிஃபென்ஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை கௌரி பாகனுக்கு இருந்தது அது எப்படி என்று சொன்னால் வேகத்துக்கு பயனில்லை பந்துக்கு பயனில்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த பேட்ஸ்மேன் ப்ராக்டிஸில் பேட் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக பேட் பண்ணுறது குறைவு மேட்சஸில் ஷார்ட் செலெக்ஷன் என்று சொல்லி நாங்கள் டிஃபென்சிவ் மோடில் தான் கூடுதலாக பேட் பண்ணுவோம் எல்லா ஷார்ட்ஸும் விளையாட மாட்டோம் ஆனால் கௌரி அப்படி இல்லை ஸ்ட்ரெயிட் ட்ரைவ்ஸாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கவர் ட்ரைவ்ஸ் க்ராஸ் பேட்டட் ஷார்ட்ஸ் ஹுக்கோ புல் ஃபிலிப்ஸ் எல்லா ஷார்ட்ஸும் அக்கார்டிங் டு த டெலிவரி ஹி வில் பிளே அது அவருக்கு ஒரு இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்தது ரன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு கௌரியினுடைய கவர் ஸ்ட்ரோக் புல் அண்ட் ஹூக் இந்த ஷார்ட்ஸை வந்து வெறும் மறக்க இயலாது ஒரு குறிப்பிட்ட தனியாக ஒரு ஷார்ட்டை வைத்து விளையாடக்கூடிய பேட்ஸ்மேனை இலகுவாக வெளியேற்றி விட முடியும் பட் சகல விதமான ஷார்ட்ஸையும் வைத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு பந்து வீசுவது என்பது ஒரு மிகவும் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆஃப் சைடில் பந்து போடுகின்ற போது ஆஃப் சைட்லேயும் அடித்து ரன்னை எடுக்கக்கூடிய சரி ஆஃப் சைடில் தானே ரன் போகுது என்று சொல்லி ஆஃப் சைடில் ஃபீல்டை செட் பண்ணி ஆஃப் சைடுக்கு மீண்டுமாக பந்து போடும்போது அதை புல்லாக மாற்றி லெக் சைட் அடித்து ரன் எடுக்கக்கூடிய நாம் இருந்தபடியா மிகவும் சிரமமான ஒரு பேட்ஸ்மேனாக எங்களுக்கு அவர் தோற்றம் அளித்தார் அவர் ப்ராக்டிஸில் பேட் பண்ணுற மாதிரி தான் பயிற்சி எடுக்கிற வித மாதிரி தான் அவர் மேட்ச்லேயும் விளையாடுவார் ப்ராக்டிஸில் என்னென்ன ஷார்ட்ஸை பழகிறாரோ ப்ராக்டிஸில் என்னென்ன ஷார்ட்ஸை வித்தியாசமாக ஆடி ட்ரை பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி ஷார்ட்ஸை அவர் மேட்ச்லேயும் அப்ளை பண்ணுவார் அதில் ரிஸ்க் இருந்தாலும் அவருக்கு அதால் வந்த நன்மைகள் தான் கூடுன்னு சொல்ல வேண்டும் புக் கிரிக்கெட் என்று சொன்னால் கிரிக்கெட் எப்படி விளையாட வேண்டுமோ அப்படி விளையாடுது அந்த புக் கிரிக்கெட்டை நாங்கள் புக்கை பார்க்க தேவையில்லை கௌரி பாலன் பார்த்தால் அநேகமான ஷோட்ஸ் எல்லாம் புக் கிரிக்கெட்டை பல மணிகளாக இருந்தது அதே நேரம் தனக்கென்று சொல்லி தன் பாணியிலும் ஓரிரு ஷோட்ஸை அவர் வைத்திருந்தார் அது எந்த நேரத்தில் எப்படி அந்த ஷோட்ஸ் அடிக்கப்படுகிறது என்பதை போலர் நினைத்து கூட பார்த்துருக்க மாட்டேன் நான் அவனுக்கு எதிர் என்று பேட் பண்ணும்போது அவன்ட்ட ஷோட்ஸ் எல்லாம் ரசிச்சிருக்கிறேன் அவன்ட்ட ஃபேவரேட் ஷோட்ஸ் வந்து ஹுக் ஷாட் நல்லா அப்ளை பண்ணுவான் டவுன் த ட
நல்லா சிக்ஸ் அடிப்பான் எக்ஸ்ட்ரா கவருக்கு என்ன விளையாடுவான் நல்லா பட் ஐ டோன் நோ கௌரி ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் இஷான் பட் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது கடாயில் ஆளும் அப்படி தான் தூக்கி போட்டு வரைகளை வந்து போல் போடுற எங்களுக்கே பைத்தியம் பிடிக்கும் எந்த போல் போடுறது தெரியாது த வே ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் த வே ஹி பிளே இஸ் ப்ரொஃபஷன் ஒரு ப்ராக்டிஸ் டைம் லெஃப்ட் ஆம் போலர் தோமஸ் அண்ணா பந்து போடுறார் பந்து வந்து ஒரு ஜஸ்ஷோட் ஆஃப்லேருந்து கொஞ்சம் ஸ்விங் பண்ணி வருது அந்த போலுக்கு வந்து அவர் வந்து அது கட்டாக அல்லது ட்ரைவான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த போலுக்கு அதுதான் ஷோட் அவர் வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபுட் போனாரா பேக் ஃபுட் வந்தாரன்றே கூட எனக்கு சரியாக தெரியல ஆனால் அந்த போலுக்குரிய ஃபுட் ஒர்க் வந்து அதுதான் அந்த போல் வந்து கெலியால் போச்சு தான் பொயிண்டால் போச்சு தான் தெரியாது ஆனால் ரெண்டு பொசிஷன் இருந்தால் கூட அது வந்து ஃபோர் தான் அப்படி வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஷோட் எனக்கு இந்த அந்த ஷோட் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னே நான் பார்த்தது இன்னும் எனக்கு அப்படி ஞாபகம் நிற்குதுண்டா அதுதான் வந்து கௌரி என்ன பேட்டிங் வந்து அவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷன் சிறிது நேரம் நின்று நிலைத்து விளையாடிய பின் அவர் ஓட்டம் சேர்க்கும் வேகத்தை அதிகரிப்பார் அதை அவர் கூறுவார் அண்ணே நாங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் கீரை மாற்றுவோம் அண்ணே அவர் அந்த கீரை மாற்றி மாற்றி டாப் கியரில் போய் கன்று கேட்க எதிரணி பந்து வீச்சாளர்கள் நிலை குலைந்து போவார்கள் lot of people know gauri as a batsman but he is not only a good batsman he is a very good spinner as well he is not a big turner of the ball but he is one of the cleverest bowlers that i have seen most of the games he will open the ball with a spin and also he can even bowl in the depth overs as well i remember a match against jaffna hindu college kartik was the captain of the jaffna hindu side and pragashan was captaining our side and it's a district tournament and it was a semi finals and there is this tall guy his name is present if i'm not mistaken he was really fast and i was uh, on the other side of gauri and gauri was batting and that is the time that i saw a f- you know flourishing in his innings from gauri at that age and he scored 77 runs and we we won that game and during that year we became the district champions as well so th- that was very you know evident even at the small age that he is one extraordinary வெளியாடும்போது <laughs> வெளியிலேயே <laughs> இது பின்னால் இருக்கக்கூடிய கௌரி பாலன் பேட்ஸ்மேனையே அந்த கிரீஸுக்கு கொண்டோலுக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய திறமை கௌரி பாலன் இருக்கிறது சம்மிங் வந்து சரியான குயிக் பந்து பின்னுக்கு வாரதான் தெரியும் டப் பண்ணு பேட்ஸ்மேன் ஒரு கொஞ்சம் காலம் தூக்கினாங்க அவ்வளோ குயிக்காக ஸ்டாம் பண்ணுவாங்க அது கீப்பிங் ஸ்டைலே வித்தியாசமாக இருக்கும் ரெண்டு கிளவையும் போட்டுவோம் நேரில் கை வச்சு நின்றார் என்று சொல்லிச்சுன்னா அதே ஒரு தனி ஒரு கெத்து நாளை பேட்ஸ்மேன் அவதானிக்கிறார் இல்லையோ கௌரி பாலன் தன்னுடைய பந்து வீச்சாளருடைய பந்தை மிக லாபகமாக பிடித்து அவதானித்து ஸ்டம்பை மேற்கொள்வதில் நிபுணன் <laughs> Uh, up to the wicket, Nikhil Nanda Summa just uh, charted in Nikhil. You know, the way he gathers the ball, he's going to the wickets. Um, it's, it's really professional. And in the game, he's going to be a big fan of the game. He's going to be a big fan of the game. He's going to be a big fan of the game. He's going to be a big fan of the game. He's going to be a big fan of the game. He's going to be a big fan of the game. He's going to be a big fan of the game. He's going to be a big fan of the game. He's going to be a big fan of the game. He's going to be a big fan of the game. ரெண்டு <laughs> 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 
மறக்கிறாது ஒன்ஸ் இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் மை விக்கெட் ஃபைனல் லைக்ல போன போல வந்து இட் தி தி பே ஹி கோ ஆன் கெதர் தி अदर वन இஸ் சப்போஸ் அப் டு தி விக்கெட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் தி வே இஸ் ஹேப்பன் பட் ஹி மேக் மை லைஃப் ஆன் தட் டே அவர் விளையாடுகின்றார் என்றால் யாழ்ப்பாணத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க வருகின்ற செயலை தூண்டியது கொக்கில் இந்து குறைச்சலை அடித்து அவர் ரெக்கார்டிங் ஸ்கோர் எனக்கு ஆக பிடிச்ச மேட்ச் ஒன்று வந்து அண்டர் செவன்டீன் டூர்னமெண்ட் நடந்த கொக்கில் இந்து ஸ்கோர் பண்ணால் இருநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது ரன்னோ அதை ஸ்கோர் பண்ணார் அந்த மேட்ச் ஸ்கூலுக்கு போக அவனால் பார்த்துருந்தது அங்கே கிரௌண்டில் இருந்து பார்த்தா அந்த பேட்டிங் பண்ணிட்டு விக்கெட் ஸ்டான்ஸில் நின்று ரொம்ப அரவ அரவாசி பிச்சில் என்ன பேட் பண்ணுவோம் அந்த மேட்சில் அவர் பேட் பண்ண தொடங்கும் பொழுதே நாங்கள் யோசித்தோம் இன்றைக்கி ஏதோ ஒன்று ஸ்பெஷலாக நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி அதே போல் அவர் அந்த மேட்சில் ரெட்டச்சதம் குவித்திருந்தார் இருநூற்றி முப்பத்தெட்டு ஓட்டங்கள் என்பது அந்த நேரத்தில் பந்து வீச்சாளர்களை போட்டு பார்க்கின்ற பொழுது அது இலகுவான ஒன்றாக இல்லை இன்று அது சிறையம் சாத்தியமாக இருக்கலாம் அந்த நிலையிலே அது மிகவும் இலகுவான ஒன்றாக இல்லை அது அந்த மைதானத்தை பொறுத்தவரையில் என்னுடைய அந்த நூற்றி எழுபத்தெட்டு ஓட்டம் தான் அதில் உண்மையாகவே அந்த கொக்கில் இந்த மைதானத்திலே மிக கூடுதலான ஓட்டமாக இருந்தது அதை நான் தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு அதை ஸ்கந்தாவுக்கு எதிராக பேட்டியிருந்தேன் ஆனால் அது மிக புரிய காலத்தில் கௌரிவாளன் அவர்களால் மிக சிறந்த முறையிலையும் மிக வேகமாகவும் அந்த ஓட்டங்கள் கௌரி பெற்றிருந்தார் அந்த பந்துகளை நான் எதிர்கொண்டு அவர் ஆறு ஓட்டங்களாக மாற்றுகின்ற பொழுது சில நேரங்களில் பந்து எடுத்து திருப்பி வாரதுக்குள்ளே அடுத்த பந்து வீசப்படுகின்றார் பதினோரு வீரர்கள் களத்தில் இல்லாத நேரத்திலையும் பந்து வீசுகின்ற சூழல் இருந்தார் என்றால் அந்த பந்து அவர் அடித்த பந்துகள் வந்து எல்லாமே வந்து இல்லக்கோட்டை வழி இல்லை போலுகள் ஒவ்வொரு போலும் போய் போய் தொலைஞ்சு 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 அதை எடுத்து விளையாடுறதுக்கே நேரமான நேரங்கள் திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளே அடுத்த வந்து வீச வேண்டிய சூழலும் இருந்ததை நாங்கள் காணக்கூடிய இருந்தது டென்னிஸ் மேட்சில் பிளேயர் சென்று மூன்று பந்த கைகளை வச்சுருக்க மாதிரி அம்பாய் இல்லாமல் மொத்தமாக மூன்று ஃபை பந்துகளை வைத்திருந்தார்கள் தங்கள் வசம் ஒரு பந்து அடித்து அங்கே தூரத்தில் போய் ஒரு பத்து ஏக்கரை விழுந்துட்டால் மற்ற பந்தை எடுத்து கொடுப்பார் இதை போல் ரெண்டு பேர் அவர் நூறு அடித்த பிறகு நான் நினைக்கிறேன் எல்லோரும் கொக்குவில் இந்து கல்லூரி மாணவர்கள் பரியோவான் கல்லூரி மாணவர்கள் ரெண்டு டீம்ஸ் எல்லோரும் எழுந்து நின்று அந்த சிக்ஸுக்கும் பவுண்ட்ரிக்கும் கைதட்டி ஒரு குதூகலித்து கொண்டிருந்தார்கள் அது ஒரு மிக சிறப்பான அனுபவமாக இருந்தது அவரோட அந்த மேட்சில் ஒரு குறுகிய நேரம் இணைப்பாட்டமாக ஆடுற சந்தர்ப்பமும் எனக்கு கிடைத்தது அதில் நான் நான் ஸ்ட்ரைக்கில் இருந்து அவர் ஆடினதை ரசித்து கொண்டிருந்தேன் சென்ட்ரல் கிரவுண்டுக்கு வரைக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு பந்தம் இருந்தது நைன்டி நைன் இல்லை லாஸ்ட் இயரில் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஆள் வந்து நைன்டி ஒன் ரன்ஸ் இன்னொரு நைன் ரன் அடித்தா அவர் அவருக்குரிய ஒரு கான்ரன் அவர் நீங்கள் நைனில் விளையாடிக்கில் வந்து அவரை ஸ்கோர் பண்ணின அந்த முப்பத்தொம்பது ரன்ஸில் இருந்து அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அவர் ஓப்பனிங் ஆரங்கி தேர்ட்டி ஒன் ஒன்று ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கு பிறகு அவர் அண்டர் செவன்டீனில் வந்து சென்ட்ரலோட நைன்டி எல்பி லவ் ஜூல் அவுட் ஆகி நடந்த மேட்ச் அதுக்கு பிறகு அதே சீசனில் ஃபைனல் வந்து சென்ட் பேட்ரிக்ஸோட அங்கே நடந்த மேட்ச் அதுலேயும் அவர் ஒரு அறுபத்தெட்டு ரன்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா பிக் மேட்சில் வந்து ட்ரெண்டு தர அவங்க அறு நைன்டி எயிட்டில் செகண்ட் இன்ஸ் ஒரு அறுபத்தெட்டு சம்திங் அடிச்சிருக்கணும் அடுத்த வருஷம் வந்து நைன்டி அட் ஃபைனல் இயர் இப்படி அந்த ஆறு இன்னிங்ஸுமே வந்து ஜேம்ஸ் அந்த ஆறு இன்னிங்ஸுமே வந்து நாங்கள் பார்த்தது அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் மறக்கலாத விஷயம் பிக் மேட்சில் வந்து கொஞ்சம் சுக நிலைமையை சந்திக்க வேண்டியது மற்ற ஒரு மேட்சுமே நாங்கள் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் லூஸ் பண்ண இல்லை கடைசியாக பிக் மேட்சில் வந்து சோக நிலைமைகளை சந்திக்க வேண்டி வந்தது இப்போ ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ஓலம் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏதோ இருக்குது அவங்க அதுதான் இப்போ வரைக்கும் ஹையர் ஸ்கோராக இருக்குது எங்களோட அடிச்சாங்க பிறகு திருப்பி நாங்கள் பேட் பண்ண வரைக்குள்ள கடைசியில் செவன் டவுனாக ஒரு புலிக்குட்டி சிங்கங்களோட தான் என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படி தான் சொல்லி வரும் ஏன்னா அந்த அந்த நேரம் கூட சென்ட்ரல் டீம் வந்து ஒரு மேலே மாதிரி தனங்கள் இருந்தது நம்ம மேலே இழந்தான் நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பதில் ஆறு ஏழு விக்கெட்டுகள் இழந்த நிலைமையில் இருக்கியில்ல இந்த புலிக்குட்டி தியானேஸ்வரன் நின்று முப்பத்தொம்பது ரன் அடித்தார் கடைசி தியானேஸ்வரன் முப்பத்தொம்பது அடித்தது இந்த புலிக்குட்டி அடித்தது நாங்கள் ஒடிவா சொல்லத்தான் பண்ண என்றால் அதுக்குள்ள ஒரு சிக்ஸும் அடித்து மேட்ச் விளையாடு எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் தான் ஒரு கிரேட் பேட்ஸ்மேன் தான் என்றது அப்பயே போகுது அதில் எனக்கு சரியான காலில் வந்து அவர்கிட்ட நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் ரெண்டு பிக் மேட்சை வந்து அவர் மிஸ் பண்ணிட்டார் ரெண்டு வருஷத்தின் இழப்பு பண
ஒருத்தர் தொண்ணூறு மற்றவர் நூறு எடுத்துட்டாங்க பிக் மேட்சில் வெட்ட நூறை மிஸ் பண்ணது வந்து கௌரியனாக மட்டுமில்லை கட்டாயம் அந்த மேட்ச் பார்த்த அத்தனை பேருக்குமே வந்து சரியான ஒரு ஒரு கவலையான ஒரு ஃபீல் வந்து அந்த டைமில் தொண்ணூற்றி ஒரு ரன்னில் ஆள் அவுட் ஆகி போகிறேன் எனக்கு ஒரு கவலை தான் நான் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து ஆளை பார்த்து வந்த நான் ஒரு நூறு அடிக்க நாங்கள் சான்ஸ் கொடுக்கலையே அது நூறாக இருந்திருந்தால் அப்படி இருந்திருக்கும் அது நூறாக இருந்தால் அப்படி இருந்திருக்குமன்ற அந்த கவலை வந்து கட்டாயம் அவருக்கும் எங்களுக்கும் அது வந்து இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஆளுக்கும் அது ஒரு கவலை ஆனால் நல்ல கேம் இப்போவும் அந்த பிக் மேட்சில் நைன்டி ஒன்லேயே அவுட் ஆனது இப்போவும் ரிப்ளேர் பண்ணான் இப்போ இந்த இயர் பிக் மேட்ச் பார்க்க வந்து என்னாச்சும் நான் நான் நைன்டி ஒன்லேயே அவுட்டாக போயிட்டேன் அப்போ இப்போவும் அதை பற்றி ரிப்ளேர் பண்ணுறான் நைன்டி ஒன்லேயே அவுட் ஆகிட்டேன் அப்படி இப்போ அந்த பிக் மேட்ச் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கூடாது ஒரு பத்து ரன்ஸ் ஆல வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேன் விஷயம் வந்து குறைஞ்சி போகிறது இல்லை அப்புறம் ரெண்டு நைன்டிஸ் இருக்குது ரெண்டு ஃபிஃப்டிஸ் இருக்குது ரெண்டு தேர்ட்டிஸ் இருக்குது இந்த ஆறு இன்னிங்ஸுமே வந்து அந்த டைமில் மேட்ச் பார்த்த அத்தனை பேருமே மறக்க முடியாத இன்னிங்ஸாக வந்து கட்டாயம் அதிக பண்ணப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்த பிக் மேட்சில் பிரகாசனுடன் இருநூறு ஓட்டங்கள் இணைந்து எடுத்தது என்றும் சாதனையாக இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கேம்பஸில் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டேஜ் டூர்னமெண்ட்டுக்கு லண்டனுக்கு போனவர்கள் சரி கௌரி பாலனும் அது சென்றிருந்தார்கள் கௌரியோட ஜால் மாவட்ட துடுப்பாட்ட அணியிலும் இடம் வைத்திருந்தேன் அந்த வகையில் நாங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு முதலாவது நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு எங்களுடைய அணி தெரிவு செய்யப்பட்டு கொழும்பு மாத்திரை காளி போன்ற மாவட்டங்களில் நாங்கள் போய் விளையாடியிருந்தோம் அதில் மிகச்சிறந்த துடுப்பாட்டு வீரர்கள் பலர் இருந்தனர் அதில் கௌரியும் குறிப்பாக அவரோடு இணைந்த ஒரே காலப்பகுதி பயணித்த கார்த்திக்கும் சொல்லக்கூட வேண்டிய மிக முக்கியமான வீரர்கள் அதில் இதுவே இருந்தால் அதில் ஆரம்ப துடுப்பாட்டாளர் வீரர்களாக இறங்கி கிளம்பறங்கி இருந்தாலும் நான் இரண்டாவது இரண்டாவது நாலாவது வீரராக இதில் கிளம்பறங்கி இருந்தேன் நான் பல்கலைக்கழகத்திலும் ஒரு வேடம் கௌரியோடு சேர்ந்து விளையாடியிருக்கிறேன் அந்த வகையில் நாங்கள் இதில் இங்கிலாந்து சென்ற அணியிலும் கௌரி எங்களோடு இடம்பெற்றிருந்த அதில் ஏழு பேர் நாங்கள் சென்றிருந்தோம் அதில் கௌரியும் ஒரு வீரராக முக்கியமான ஒரு வீரராக எங்களோடு இணைந்து பயணித்திருக்கின்றோம் அங்கேயும் அவர் தன்னுடைய பெறுபவர்களை மிக சிறந்த முறையிலே வெளிப்படுத்தி அங்கே அங்கே எங்களுடைய யார் மாவட்ட மாவட்ட ரசிகர்கள் அங்கே இருக்கின்றார்கள் அவர்களும் அதை மெச்சிய தன்மையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு யார் மாவட்ட அணிக்கு தேவையாகி வடக்கு கிழக்கா அணிகள் திருவச்சில் மாவட்டம் பெரிய டூர்னமெண்ட் நடந்தது அது யார் மாவட்ட அணி அணி செல்வதாக விளையாடினர் மிகவும் சிறப்பாக வழி நடத்தி நாங்கள் வடக்கு கிழக்கு மாவட்டத்தில் யாழ் மாவட்ட அணி ஒன்று நாங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு முதல் முதல் தொண்ணூற்றி எட்டாம் அணி அடையாது அதே போன்று தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு நாங்கள் அணி தலைவராக இருந்தபொழுது டோக்கி டிராஃபி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு டிராஃபி நாங்கள் மாவட்ட மட்டக்களப்பு வவுனியா ஜாழ்ப்பாணம் இணைந்து திருவண்ணாமலை நாலு அணிகள் இணைந்து விளையாடியிருந்தோம் அதில் கௌரி கௌரி ஒரு பிரதான வீரராக அதில் பங்கு வெட்டி மிக சிறப்பான முறையில் எங்களுக்கு அந்த போட்டிகளில் பங்கு வெட்டி இருந்தால் நாங்கள் இரண்டாம் இடத்தை தான் பெற்றிருந்தோம் மழை காரணமாக அந்த போட்டி இறுதி போட்டி முழுமையாக முழுமை பெறாத காரணத்தினால் நாங்கள் இரண்டாம் இடத்தை தான் பெற்றிருந்தோம் அதுபோல் தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு யாழ் மாவட்ட பயிற்சியாக இருக்கும்பொழுது தான் அவரி பாலோட தொடர்பு வந்தார் அவரி பாலன் யாழ் மாவட்ட அணிக்கு செலக்ட் பண்ணப்பட்டு வந்தார் மிகவும் சின்ன பொழியில் இருந்தாலும் விளையாட்டு மிகவும் சிறந்தது அந்த யாழ் மாவட்ட அணியை விளையாடிய வீரர்களில் அவரி பாலன் சின்னவனாக இருந்தாலும் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடினார் அணிக்காக விளையாடினார் தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டுகளிலே நாங்கள் கொழும்புக்கு யார் மாவட்ட அணியை கொண்டு சென்ற பொழுது அந்த அணியின் ஆர்வ துடுப்பாட்ட வீரராக செயல்பட்டு களமிறங்கி அனைத்து போட்டிகளிலுமே முதல் விக்கெட்டுக்காக ஐம்பது ஓட்டங்களை கடந்த ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை அவர் யார் இந்து கல்லூரி கார்த்திகேயனுடன் போட்டிருந்தார் கிட்டத்தட்ட பதினாறு பதினேழு வயதிற்கு முன் நிற்கிறேன் அவர் இளம் துடுப்பாட்ட வீரராக பிரபல கழக வீரர்களுடன் நாங்கள் விளையாடி இருந்தோம் காளி மாவட்ட கழகத்துடனும் மாத்திரை மாவட்ட கழகத்துடனும் கொழும்பு மாவட்ட கழகத்துடன் விளையாடி இருந்தோம் அவர் சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரராக இனம் காணப்பட்டு அன்று ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் பிளே நிர்வாகிகளால் ஒரு வட மாகாணத்தில் இனம் காணப்பட்ட ஒரு வீரராக இருந்தால் கால கஷ்டம் கால நேரங்கள் போர் எங்களுக்கு தந்த வடுக்களினால் அவரால் தொடர்ந்து அந்த நிலைக்கு போக முடியாமல் இருந்தது அதையிட்டு நாங்கள் பல நேரங்களில் பல பேருடன் நாங்கள் ஆதங்கப்பட்டதும் யுத்தம்ன்ற விஷயம் வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து எங்களுக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குது ஒருவேளை எங்களுக்கு யுத்த காலத்தில் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் சில நேரம் வந்து கௌரி என்ன அடைஞ்சிருக்க வேண்டிய தூரங்கள் இலக்குகள் வந்து வேறு மாதிரி இருந்திருக்கலாம் கிரிக்கெட் மட்டுமல்ல ஃபுட்பால்
இந்த நான்கு கேம்ஸ்களிலும் அத்லட்டிக்கும் சேர்த்து ஐந்து கலர்ஸ் மேன் அவார்ட் வென்றவர் கௌரிபாகன் செயின்ட் ஜோன்ஸ் காலேஜில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆண்டுகளின் ஆல்ரவுண்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் வென்றவர் கௌரிபாகன் இண்டோர் கேம்ஸில் பேட்மிண்டனில் கூட கௌரிபாகன் சாம்பியன் பரியோவான் கல்லூரியின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டின் சீனியர் பிரிஃபெக்டும் கௌரிபாகன் தான் கௌரியை பொறுத்தவரையில் அது பாஸ்கெட் பாலாக இருக்கலாம் அதே நேரம் கிரிக்கெட்டாக இருக்கலாம் கல்வித்துறையாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் சிறந்து விளங்கிய ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு வீரராக நாங்கள் இந்த யாழ் மாவட்டத்தில் அவரை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பேட்மிண்டனில் கூட அவர் ஒரு திறமை வாய்ந்த விளையாட்டு வீரராக தான் வந்திருக்கிறார் ஸ்கூல் இந்த இண்டோ கேம் ஃபெஸ்டிவலில் பேட்மிண்டனில் எல்லாம் சாம்பியன்ஸாக வந்திருக்கிறார் அதே போல் ஒய்எம்சி நடத்தின டூர்னமெண்ட்ஸ்லேயும் விளையாடி சாம்பியன்ஸாக வந்திருக்கிறார் அவர் கிரிக்கெட் மட்டும் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சிறப்பான முறையில் தன் அவுட் புட்டை வழிகாட்டி தற்போதைய சந்ததிக்கு அவர் ஒரு ஐக்கன் என்று சொல்லலாம் கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் பாஸ்கெட் பால் வாலிபால் மற்றும் அத்லட்டிக்ஸ் போன்ற விளையாட்டுகளிலே அவர் பாடசாலையை உயர்வதுதான கலர்ஸ் அவார்ட்ஸ் பெற்றிருந்தது இங்கே சிறப்பம்சமாக படிப்புக்கும் விளையாட்டுக்கும் சம அளவில் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது இவர் ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறார் கல்வியில் தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்தி கொண்டு விளையாட்டு துறையிலும் கவனத்தை செலுத்தினார் தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டுகளிலே பரிவோன் கல்லூரிய கிரிக்கெட் அணியின் தலைவராக செயல்பட்டார் அத்துடன் ஃபுட்பால் வாலிபால் பாஸ்கெட் பால் இந்த நான்கு போட்டிகளிலுமே அவர் கலர்ஸ் எடுத்த ஒருவர் கௌரிபாகன் விளையாட்டில் நாங்கள் எடுத்தோம்னா எல்லா விளையாட்டிலையும் அதே நேரம் அத்லட்டிலேயும் அவர் கூட தண்ட திறமையை வழிகாட்டி இருக்கிற மற்ற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் விளையாட்டு மட்டும் இல்லை அதே நேரம் படிப்பில் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சல்டனாக இருக்கிற படிப்பில் அந்த காலத்திலிருந்தே திறமையாகத்தான் இருந்தவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டு யாழ் மாவட்ட அணி பல காலங்களுக்கு பிறகு தேசிய கூடைப்பந்தாட்ட போட்டிக்கு சென்ற பொழுது அந்த யாழ் மாவட்ட அணியில் இடம்பெற்ற இரு பாடசாலை மாணவர்களில் கௌரிபாகனும் ஒருவர் அவருடைய ட்ரிபிளிங் திறமை எல்லோராலும் போற்றப்பட்டது சிறந்த கூடைப்பந்தாட்ட வீரன் கொண்டிருக்க வேண்டிய மிக சிறப்பான ஒரு திறமை என்று சொன்னால் ட்ரிபிளிங் ஷூட்டிங் இம்பார்ட்டன் தான் ஆனால் ட்ரிபிளிங் இல்லாமல் ஒரு கேம் கொண்டு போவது சரியான கடினம் ஷூட்டிங்கில் கூட அவர் மிக திறமையாக முதலாவது வருடத்தில் மிகவும் அழகாக மூன்று புள்ளிகளை அறிவதில் திறமையாக இருந்தார் த்ரீ பாயிண்ட் ஷூட்டிங் நைன்டி நைன் வந்து கௌரி வந்து சொக்க கேப்டனாக இருந்தார் ஃபுட்பாலை பொறுத்த மட்டும் எங்களோட நீண்ட கால கனவு வந்து சென் பட்ரிக்ஸ வெல் ஒன்று பண்ணுறார் அதுக்கான அங்கே நிரம்ப எங்களோட சக வீரராக சேர்ந்து திட்ட முடியும் அதில் வந்து மதி கௌரி தினேஷ் அபினேஷா எப்படி நான் உட்பட நான் வந்து இன் விளையாடினது நைன்டி நைனில் வந்து தினேஷ் அபினேஷோட அந்த டைம் ஹாஃப் விளையாடினது வந்து கௌரி மதி ஒரு சைடால் சப்போர்ட்டாக வந்து கொண்டு நாங்கள் நாலு பேர் மீது கதை போய் இன்னொரு பட்டிக்ஸ் அவில் ரெண்டு நாங்கள் சாதிச்சோம் நாங்கள் அந்தமாரி என்ன சொன்னால் அந்த நைன்டி நைனில் வந்து நாங்கள் வெளில வேண்டிய மேட்ச் வந்து குளம் இல்லை அந்த நேரம் வந்து கௌரி சிறப்பாக திட்டமிட்டுச்சு இப்படி தான் விளையாடுவோம் நாங்கள் இப்படி தான் அவங்களோட பேக்கை உடைச்சி விளையாடுவோம் மட்டும் திட்டமிட்டு அதே மாதிரி இருக்காங்க நாங்கள் சிறப்பாக விளையாடுனாங்க அன்றைக்கு வந்து பட்டிக்ஸுக்கு நாங்கள் வெளில வேண்டிய மேட்ச் ஆனால் அன்றைக்கு அந்த மேட்ச் எங்கள் குளம் இல்லை முழு பேரும் நாங்கள் சரியாக கொள்வோம் ஆனால் கௌரி அதை சொன்ன மேட்ச் அனங்களுக்கு தான் பற்றி நாங்கள் உண்டு நாங்கள் எவ்வளோத்துக்கு சிறப்பாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் எங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸாக காட்டினாங்க நாங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படுத்த வேலைன்ற அளவுக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை சமாளித்து எங்களோட வீரர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துகிறதுல கௌரிட்ட நல்ல ஒரு ஆளும பண்பு இருந்தார் பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட அணிக்காக பரியோவான் கல்லூரி கூடை பந்தாட்ட அணியில் விளையாடினார் அந்த மூன்று வருடமும் பரியோவான் கல்லூரி அணி மற்ற பாடசாலை அணிகளுக்கு சிம்ம சுப்பனமாக இருந்தது அதற்கு முக்கிய காரணம் கௌரிபாகன் அவர் விளையாடிய அந்த வருடங்களில் யாழ் மாவட்ட கூடைப்பந்தாட்ட பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் பரியோவான் கல்லூரி பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணி சாம்பியனாக வந்திருந்தது ஃபுட்பாலை பொறுத்தமுள்ள ஒரு சென்ட் ஆஃப் ஆஃப் தான் விளையாடினாங்க சென்ட் ஆஃப் பொறுத்தமுள்ள அந்த நேரத்தில் டெக்னிக்கல் சைடோ இல்லை அந்த டிவி சிஸ்டம் இல்லாத காலத்திலேயே தேசிய ரீதியில் ஒரு சென்ட் ஆஃப் விளையாடக்கூடிய ஒரு வீரர் எப்படி விளையாடணுமோ அந்த வகையில் சிறப்பாக வந்து இந்த ஃபுட்பால் டீமில் விளையாடினவர் அதாவது ஒரு சைட் தார பந்தை இன்னொரு சைடுக்கு மாற்றுற அளவுக்கு ரெண்டு காலும் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பலமாக விளையாடக்கூடிய அளவுக்கு வந்து கௌரி சிறப்பாக விளையாடினாங்க சர்வதேச போட்டிகளுக்குரிய வகையில் வந்து எப்படி பந்து பாஸ் பண்ணி விளையாடலுமோ அவ்வளோத்துக்கு வந்து சிறப்பாக வந்து பிளே பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சொக்கரில் சிறந்த ஒரு விளையாட்டு வீரராக காணப்பட்டார் ஃபஸ்ட்
அந்த அணியுடனான போட்டியில் கரியோவான் கல்லூரி பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணி மிக திறமையாக விளையாடி இறுதி நிமிடம் வரை அவர்களுக்கு சவாலாக இருந்தது அந்த போட்டியை பற்றி அந்த வருடம் கதைக்காதவர்களே இல்லை அதற்குள் முக்கிய காரணம் கௌரிபாகன் இவர்கள் விளையாடிய பாஸ்கெட் பால் அணியை பற்றி குறிப்பிட்டு நான் சொல்வதாக இருந்தால் அந்த வருடம் நாங்கள் இரண்டு அணிகளாக பங்கு பெற்றிருந்தோம் ஜானியன்ஸ் சென்ட் ஜான்ஸ் ரெட் சென்ட் ஜான்ஸ் பிளாக் என்று சுவாரஸ்யமான சம்பவம் என்னவென்றால் யார் மாவட்டத்திலே பாடசாலையில் இருக்கிறதுனால போட்டியிலே இரண்டு அணிகளும் சாம்பியன் ரன் உறக்காக வந்தது அந்த அணியிலே கௌரி பாகன் அணி தலைவராக இருந்தார் பாஸ்கெட் பால் அணியை பொறுத்த மட்டும் இல்லை கௌரி வந்து அப் அண்ட் டவுன் விளையாடு அதாவது நல்ல ஒரு ஷூட்டர் ஆகிருந்தால் அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பெட் பண்ணி வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லை ஸ்டாண்டர்டான ஒரு டிஃபெண்டராகி காணப்பட்டேன் நான் வந்து கௌரியோட விளையாட்டை வந்து கூடுதலானால் ரசித்தது வந்து ட்ரிபிளிங் வந்து நல்லாச்சு ட்ரிபிள் பண்ணி அதை டெக்னிக் சைடாக கொண்டே வந்து பாஸ் அவுட் பண்ணுறதில் ஒரு சிறப்பான ஒரு வீரராக காணப்பட்டேன் யூனிவர்சிட்டி லெவலில் வந்து கௌரியோட ஸ்ரீலங்கா டீம் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் விளையாடினாங்க அதில் வந்து சாந்த நண்ணா ஜின்னி லண்ணான்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவர்களோட ஒப்படைக்க வந்து அவர்களுக்கு ஈக்குவலாகியும் அந்த நேரம் கௌரி பல்கலைக்கழக அணியில் சிறப்பாக விளையாடினார் விளையாடுறாங்களை <laughs> வழியில <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> மகிழ்ச்சிகரமாக விளையாடுகின்ற ஒரு தன்மை அதே போன்று ஹார்ட் ஒர்க் அந்த காலங்கள்ல முதலாவது சாய்ஸ் நான் சிறந்த வீரர் கௌரியை தான் எல்லாருமே கண்ணோட்டமா பாக்குறாங்க நாங்க கூட எங்களை கூட வயது குறைவாக இருந்தாலும் நாங்கள் அவருடைய பேட்டிங் ஸ்டைல் ஸோ அது மறக்க முடியாத ஒன்று ஸ்டைல் என்ற சொல்கிற கிரிக்கெட்டை பொறுத்தல கட்டாயம் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அதில் கவுரிங்க ஸ்டைலுன்றது அது ஒரு அதுக்கு அவருக்கு அந்த தனியாக ஸ்பெஷலாக கிடைச்ச ஒரு வேற மட்டும் சொல்லலாம் கிரிக்கெட்டை ரசித்து விளையாடக்கூடிய ஒருவர் அந்த சொட்ஸை அடித்து அந்த ஸ்டைலை செய்து பார்ப்பதில் அவருக்கு அலாதி பிரியம் இருக்கும் அந்த சொட்ஸை அடித்தது கூடியோ அதை மீண்டும் அவருக்காக செய்து பார்ப்பது கிரவுண்ட்ஸில் அழகாக இருக்கும் அழகான கிரிக்கெட்டை கொண்டு வந்ததில் கௌரி பாலனுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது அவர் கவர்ச்சிகரமான கிரிக்கெட் வீரர் பார்வையாளர்கள் ஈடாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்ட ஒரு சிறந்த வீரராக நாங்கள் அவரை பார்க்கலாம் எந்த இடத்துலையும் தான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் என்றதை கௌரி மறந்ததாக சரித்திரம் இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்புக்கு பிள்ளையாக தவறான கேம் விளையாடினது ஒரு வரலாறு இல்லை ஒரு காலம் அவுட் ஆகின பிறகு எல்லாம் அம்பையர் அவுட் கொடுத்தா பிறகு திரும்பி அம்பையரை பார்த்து ஒரு கா ஹெசிடேட் பண்ணி அப்படி எந்த ஒரு சந்தர்ப்பமும் கௌரிக்கு அவர் எந்த ஒரு போலருக்கும் பயப்பட்டதுன்னு சொல்லி நான் கண்டதில்லை அதுக்கு ஏற்ற விதத்தில் சந்தித்து ஆடுறதில் அவர் நல்ல திறமைசாலியாக இருந்தார் விக்கெட்டுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற போதும் பழமையான விக்கெட் காப்பாளர்கள் போல துடுப்பாட்ட வீரர்களை சீண்டி அவர்களை ஆட்ட முழக்க செய்யாமல் கௌரிபாலனுடைய என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து வித்தியாசமானதாக இருக்கும் தன்னுடைய வீரர்களை ஊக்கப்படுத்துவதை மட்டுமின்றி எதிராளியினரை சீண்டுவதோ அல்லது அவர்களை கோவப்படுத்தி ஆட்டமாக்க செய்வதோ நாங்கள் நாளைக்கு சென்ட்ரல் காலேஜோடு விளையாடுகிறோம் என்று சொன்னால் முதல் நாள் 
சென்ட்ரல் காலேஜ் என்ன மாதிரி விளையாடுகிறது என்பதை கவனமாக உற்று கவனிப்பார் ஒவ்வொரு வீரரும் என்ன எந்த முறையில் விளையாடுகிறார்கள் என்பதை கலந்தாலோசித்து அதற்கேற்றவாறு வியூகம் வகுப்பதில் மிகவும் திறமை வாய்ந்தவர் அது மட்டும் இல்லை நான் வந்து அதோட பாஸ்கெட் பாலும் விளையாடினேன் செவன்டீன்லேருந்து நைன்டீன் ரெண்டு மேட்சஸும் செஞ்சோட நடந்த மேட்சஸ்லேயும் விளையாடிக்கிறேன் கேம்பஸ் எந்த கேமுக்கு போனாலும் கௌரிபாலன் வந்து வித்தியாசம் தான் அந்த கேமில் ஊரி போய் விளையாடுவாங்க நாங்கள் அப்படி இல்லை நாங்கள் கிரிக்கெட் விளாடி போட்டு டைம் பார்த்து தான் கேமுக்கு போவோம் அந்த அப்படி இல்லை நீங்கள் கௌரி பகனுக்கு ஏதாவது உன்னால முடியாது என்று சொன்னால் அதை நிச்சயமாக அவர் செய்து காட்டுவார் எந்த ஒரு செயற்பாட்டிலே தான் சீனியர் ப்ரொஜெக்டு விலகி நின்றதும் கிடையாது கிரிக்கெட் கேப்டன் என்று மற்றையில விட்டு விலகி இருந்தாங்க அதாவது டீம் ஒர்க் தன்னுடைய எல்லா கர்மங்களிலேயும் பயன்படுத்தினார்கள் அடுத்தது தன்னோடு இருக்கிறவரை பற்றியும் எந்த குறையும் வழி காட்டிக் கொள்ள மாட்டேன் அதுதான் அவற்றது சக்சஸுக்கு காரணம் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய கெட்டித்தனம் அவர்கிட்ட இருந்து உதாரணமாக ஒரு நிகழ்வு நடக்கண்டா இதில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கில்ல இருக்க மெம்பர் சொல்லினா வகையில <laughs> மற்றது <laughs> ஒவ்வொரு லீடர்ஷிப்லயும் அவருடைய மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக சொல்லக்கூடிய அதிபர் ஆசிரியர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அவருக்கு அவர்களை நம்ம நாங்கள் வச்சிருக்கின்ற அந்த அவரை பற்றி ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஒருபோதும் மாறுபாடான நிலைக்கு வந்ததில்லை இஸ் நாட் ஆன் ஏ குட் பேட்ஸ்மேன் நாட் ஆன் ஏ குட் கிரிக்கெட்டர் ஹி இஸ் ஏ குட் டீம் பிளேயர் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம்டைம்ஸ் யூ கேன் பி ரியலி குட் பட் இஃப் யூ கான் பி டீம் பிளேயர் தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் அண்ட் ஆல் த யங்ஸ்டர்ஸ் ஷுட் லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் கௌரி தென் இட் இட் ஹேஸ் டு பி தட் குவாலிட்டி ஸோ யூ ஆர் சிம் டு பேட் அட் ஓப்பன் ஹி வில் பேட் யூ ஆர் சிம் டு பேட் அட் நம்பர் ஃபைவ் ஹி வில் பேட் இந்த ஒரு விடயத்திலும் சற்றும் கலராமல் சவாலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு திறமை அவரிடம் இருக்கின்றது அவருடைய கற்பன ஆட்டத்தை அனுப்பம் கப்போ அணி காணிக்கும் விளையாடு இட்ஸ் எ வெரி டெடிகேட்டட் கிரிக்கெட்டர் ஐ ஆல்வேஸ் சீ ஹிம் பிராக்டிசிங் அட் ஹோம் அண்ட் இட்ஸ் எ வெரி ஸ்டைலிஷ் பேட்ஸ்மேன் ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் டைம் ஃபார் பிராக்டிசஸ் அண்ட் ரியலி எ டெடிகேட்டட் ஹிம்செல்ஃப் கிரிக்கெட் முக்கியமாக ஒரு வெல் டிசிப்ளின்ட் पर्सனாலிட்டி என்றத நான் சொல்றேன் Friday, Saturday, then, matches, school matches, not even cricket matches. Monday, at first time, and the athletic quota was going to go to the other team. The athletic claim was going to go to the other team. Tuesday, volleyball match. Wednesday, basketball tournament was going to go to the first stage. So, Thursday, then, we were going to go to school. That's why, Friday to Wednesday, we were going to go to the first stage. ஸ்கூலில் வகுப்பில் நடந்த அவல விஷயங்களையும் எழுதியோ ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தா கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு தான் கௌரிபான் அது வேறு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அவரான ஒரு இந்த கட்டத்தில் நாங்கள் பிள்ளைகளை கண்டது நல்ல கட்டிக்காரன் கூட எக்ஸ்கூஸ் வந்து கேட்பாட் சார் நான் பேந்து செய்கிறேன் சார் ஆனால் ஏழாவது கிடங்க தொடர்ந்து இது நடந்தேன் ஆனால் பிள்ளை ஒரு நாளும் அப்படி அரியஸ் வச்சது அப்படி இல்லை கிரிக்கெட் என்ன ப்ராக்டிஸ் ஒரு நாளும் பிந்தி வார் இவ்வளவு கேம்ஸ் செய்கிறார் இவ்வளவு தெரியும் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் அந்த சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் கிளாஸு காலமுறை எழுமினதில் இருந்து இரவு படுக்க போக வரைக்கும் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஃபைனல் இயர் மாத்திரம் சில நாட்களில் பெர்மிஷன் இருக்கு கட்டாயம் என்ன செய்யறேன்டா ரைட் நாங்கள் கிளாஸுக்கு போயிட்டு வரோம் சார் எக்ஸாம் போயிட்டு வரோம்னு சொல்லுவோம் பட்டது இன்னொரு நல்ல இயல்பு இப்போ அதை ப்ராக்டிஸில் இல்லை நெக்ஸ்ட் அண்டு அல்லாட்டி அத்லட்டிக் மீட் அண்டு இங்கே ஸ்கூலில் டிபார்ட்மெண்ட் வைக்கிற எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் ஒரு நாளும் ஸ்கிப் பண்ணுவேன் 
காலம்பு ஏழியாக வந்து அவையில் காவணி ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் எடுத்து ஏழு மணிக்கு பேப்பர் கொடுத்து எட்டரைக்கு அவையில் மீட்டுக்கு அனுப்புகிற நேரம் ஏழுலேருந்து எட்டரை வரைக்கும் பேப்பர் செய்து தந்து போட்டு தான் பிள்ளை அந்த படிப்பை விளையாட்டாக பிள்ளை கஷ்டப்பட்டார் முயற்சியெலாம் விடுபட்டார் கௌரியன் அப்படின்ற நகர்ப்பக்கங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் அறிமுகமாகிறதுக்கு முன்னமே அறிமுகமாகின ஸ்கூல் ஹீரோ ஸ்கூல் ஹீரோ மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு ஜப்னா ஹீரோ அவர்கிட்ட பேட்டிங் வந்து எப்படி எங்களுக்கு ரசிக்க மண்டா வந்து அவர் கிரவுண்டுக்கு இறங்கிக்கல அப்படி தொட்டு கும்பிட்டு இப்படி சூரியனை பார்த்து செய்துட்டு போகிறதுல இருந்து அங்கே இருந்து நாங்கள் ரசிக்க ஆரம்பிப்போம் அந்த எவோர்ட்ஸ் வேண்டுற டைம் வர கிளப்ஸ் வந்து மெட்டாக்கள் இல்லா இருக்கும் போகிறதை விட வந்து அது வந்து வெள்ள மடங்கு வித்தியாசமாக இருக்குது அது என்னென்னு சொல்கிறது ஒரு சூப்பர் ஹீரோவை பார்க்குற மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து கௌரி என்ன வந்து ஸ்கூலில் இருந்தார் ஒரு ஆண்டு ஒன்பது அப்படி வரைக்குள்ள கௌரி பாடல் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக எங்களோட பெட்சியில் வேலை தோங்கினவர் ஏன்னா அவர்கிட்ட விளையாட்டு திறமை படிப்பு திறமை இல்லாமல் எங்களோட எங்களோட கேங்கில் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள சிரியான ஒரு பேராயம் அவரை பற்றி கதைக்கிறது கூட வாயம் இருந்தார் நைன்டி எயிட்டில் சுதேசன் அண்ணாவும் நானும் தான் கோச் பண்ணுறோம் கிளம்புல நாங்கள் போய் மச்சில் அடிக்க விடிய வெளில வளர்க்கிட்டு பஸ்ல போகணும் அந்த பஸ்ஸுக்கு போய்க்கு எல்லாரும் போய் பஸ்ஸுக்கு ரெடி ஆயிரும் இவன் மட்டும் இருந்து தோசையும் கரையும் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான் அப்போ சண்மலிங் சார் பேசுவார் இடையே இவன் ஒவ்வொரு நாள் சாப்பிட்டு இருக்கான் கதி வாடா வழக்கிட்டு ஆனால் கடைசியாக அவன் சாப்பிட்றதுக்காக நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறா இல்லை அவனாக தான் இருப்பான் கடைசியில் எந்த இடமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்த டக்குண்டு கலகலப்பாக மாற்றிடுவாங்க அவர் இப்போ பார்த்தாலும் ஒரே சிரிப்பும் பாடியுமாக தான் இருக்கும் இருந்து வலிக்கிட்ட காலத்தில் இருந்து எங்களுக்கு கிரிக்கெட்டில் ஒரு விருப்பம் வந்தது காரணம் அவரை பார்த்து தான் நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாட வலிக்கிட்டது மேலே அவர்கிட்ட பேட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் கீப்பிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் அந்த சின்ன வயசுலேயே அந்த ஆளில் அண்டர் நைன்டீனுக்கே விளையாடக்கூடிய டேலண்டில் இருந்தது மற்றது அந்த டைமும் அவர்கிட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அண்டர் நைன்டீன் காரனோட ஈக்குவலாக தான் இருந்தது சின்ன வயசு அவரை பார்த்து பார்த்து அவரை மாதிரியே வெறோணும் என்று ஒரு நோக்கத்தில் வளர்ந்தாங்கள்லாம் நாங்கள் கௌரி பாலன்ட பேட்டிங் ஸ்டைலுன்னு சொல்கிறது ஒரு வித்தியாசம் உண்மையாகவே அவரை பார்க்குறதுக்காண்டியே நான் நிறைய மேட்சஸ் போய் அவங்கட மேட்சை பார்த்துக்கிறேன் நான் எந்த டீமில் நான் எங்கள் ஸ்கூலில் விளையாடினாலும் நான் கௌரி பாலன் ஒரு ஃபேன் கிரவுண்டில் நிப்பேராக இருந்தால் அது ஒரு தனி ரகம்தான் அது ஒரு சொல்ல பார்த்தியால் சொல்லி இல்லாதது கௌரி பாலனை பார்த்து நான் எந்த பேட்டிங் சைடில் மாற்றணும்னு வலிக்கிட்டு அப்படியான சில சம்பவங்களும் நடந்திருக்கு நான் கீப்பராக வந்ததே அவரை பார்த்தேன் நான் அவர் இந்த மாதிரி கீப்பர் இந்த மாதிரி பேட் பண்ணுவேன் கீப்பிங் பேட் போட்டு கீப் பண்ண என்னென்ன மாதிரி வந்தால் க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு என்ன ஸ்டைல் செய்கிற இவ்வளோ இது எல்லாத்தையும் உன்னிப்பாக பார்த்து 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 அவரை மாதிரியே வரணும் கொண்டு வந்தால் தான் நாங்கள் தோல்வியை நோக்கி அணிக்கு சென்று கொண்டிருந்தாலும் கூட இறுதி மட்டும் போராடி தன்னுடைய கல்லூரியை வெட்டி பாதையினை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு வான்மை அவர்கள் இருந்ததை நான் கண்டுகொண்டு வியப்படைந்தேன் அவர் அந்த டைம் பாவிச்சு ஒரு பேட்டன் வந்து இஷான் பேட்டன் அது முதல் காண்டி என்ன பாவிச்சது அதுக்கு பிறகு கௌரி என்ன பாவிச்சது சரியான வெயிட்டான பேட்டன் அது எல்லாரும் பாவிக்க மாட்டாங்க அந்த அளவு மாதிரி ஆகணும் வந்து நான் அந்த பெற்ற பாவிக்க வலிக்கிறேன் சக மாணவர்களாக இருக்கலாம் ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம் அதிபராக இருக்கலாம் உதவியராக இருக்கலாம் ப்ரிஃபெக்டோ கேம்ஸாக இருக்கலாம் எல்லாருடைய மனதிலேயும் அவர் இருக்கிற இது நிறைய சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் பெரிய ஃபேன்ஸ் ஆகிற கனகால இடவழியில் இப்படி ஒரு ஆள் ரோல் மாடலாக அமைஞ்சிருக்கிற பிக் மச்சுகள் வந்து பார்க்குற டைமில் அந்த ஆள் வேறு பிக் மச்சுக்கு வேறு வேறு வந்து அதில் ரெண்டு பிளேயர்ஸு கொடுக்குற கைடன்ஸ் என்ன எல்லாம் கோச் கோச்சோட போய் இந்த மாதிரி காய்க்கும் மேட்ச் முடிஞ்சோடனே ஸ்கூலுக்கு போய் ஸ்கூலில் ரெண்டு பிளேயர்ஸோட காட்சி காட்சி தான் அந்த வழியில் போகும் அவர்கிட்ட லீடர்ஷிப் காலத்தில் நான் கவனித்தது எந்த ஒரு ஆசிரியரோ அதிபர் உதவியர்களோ அவர் மீது வைத்திருந்த அந்த அந்த நல்ல எண்ணம் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஒரு நாளும் பிழைச்சதில்லை ஏன்னா அந்த டீனேஜ் அவங்க அந்த வயதில் அதை கடைபிடிக்கிறது நான் செய்யணும் கஷ்டம் இந்த டப் லெவலில் அடை அடைஞ்சது சாதாரண விஷயமா நான் பார்க்கல ஏனென்றால் நாங்கள் காலேஜில் இருந்த காலத்தில் நாங்கள் இருந்த சுச்சுவேஷன் அந்த காலகட்டத்தில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறைவு மற்றது எங்களுக்கான எக்ஸ்போஷர் குறைவு அப்படி இருந்த காலத்தில் தன்னை தனித்திறமையால் தான் கௌரி இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறேன்னு நான் நினைக்கிறேன் படிக்கிற நேரம் விளையாடாமல் விளையாடுற நேரம் விளையாட்டையும் படிக்கிற நேரம் தனிய படிப்பையும் கவனிக்க அந்த கேரக்டர் தான் பிள்ளை என்னைக்கு அந்த
while they are playing games at the same time they can study and they can enter faculties he will be a model for our youngsters and it will encourage the whole Johnians to become all-rounders in their life St John's College in Leo Club Sports Board Adhikam Sumandhadu Gauri Bahanadu Peeraitthaan Peter Hall Name Board Il Oruvar Peer Veruvadai Pariyovan Kalluri Il Oru Maana Verukku Perun Kanavu Anaal Gauri Bahan Peer Illa Adha Board Kalo Angonru Ingonru Na Oru Sila Thaan Peter Hall Muluvadam Gauri Bahan Peer Adhikam Thaan Itthanai Vilayattilum Kalakkiya Gauri Bahan Padipayim Vittu Vaikka Villai Uyiri Yel Padatthil Sitthi Pettu Yalpanam Marutthuva Peedam Theri Vahi Oru Marutthuva Raha Surgeon Aha Than Survey Yai Inru Saithu Kondi Irukku Nraa பல்கலைக்கழகத்திலும் ஸ்போர்ட்ஸை கௌரிபாகன் விட்டு வைக்கவில்லை கிரிக்கெட் பாஸ்கெட்பால் என அங்கும் கௌரிபாகன் அதகலம்தான் கௌரிக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடித்ததா இல்லை ஸ்போர்ட்ஸுக்கு கௌரியை பிடித்ததா என்று தெரியவில்லை ஆனால் கௌரியை எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷம் கிரிக்கெட் விளையாடினேன் எனக்கு தெரிந்த விளையாட்டு வீரர்களில் யாழ் மாவட்டத்தில் கௌரி பாலன் அதி சிறந்த விளையாட்டு வீரன் அது மட்டுமல்ல ஒரு சிறந்த ஒழுக்கம் உள்ள ஒரு நல்ல பிள்ளை அதை போல நீங்கள் மற்றவர்களும் பார்த்துக்கலாக வேண்டும் என்று அன்பாக பண்ணுங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் விளையாட்டு துறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் கவனிப்பாக கோச்சிங் லைஃப்பில் நான் கண்ட ஒரு மிக திறமையான கிரிக்கெட் வீரர்னு சொன்னால் அவரை தான் நான் விளையாட்டில் ஆர்வம் செலுத்தினால் படிக்க முடியாது என்ற கொள்கைக்கு எதிராக அவர் இன்றைக்கு மருத்துவராக இருக்கிறது எங்களுடைய எளிய சமுதாயத்துக்கு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் தனக்கு இன்றைக்கு பீட்டோ கோலுக்குல ஆ கூடின இடங்களில் பேர் இருக்கிறது கவர்னிட்டி பேரா தான் விளையாட்டு வந்து படிப்ப பாதிக்காது என்பது கவர்னிட்டி சிறந்த ஆண் கிரிக்கெட்டில் இவரால் மறக்கவோ மறைக்கவோ இல்லாத ஒரு அத்தியா ஒரு மாணவன் எப்படி மேலெழுந்து வர வேண்டும் என்ற தனது எதிர்காலத்தை அமைச்சுக் கொள்ள வேண்டும் என்றதுக்கு கௌரி அருகா யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தளவில் கிரிக்கெட் ரெண்டு கதைக்க போனால் கௌரி பகன் இல்லாமல் யாழ்ப்பாணத்தில் கிரிக்கெட் பெரிய கதைக்கு இல்லை எங்களுடைய இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிருப்பேன் ஹாப்பி டு சே தட் ஹீஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் ஃபார் த யங்கர் ஜெனரேஷன் கௌரியை விட்டு போட்டு தெரியும் கிரிக்கெட்டை பற்றி ஒரு வரலாறு கதைக்கு வேண்டது அவளை பொறுத்தமாக இருக்கும்னு நான் he deserve to play for the national team international team actually uh, i don't know gauri ke valu ke thaakam irukana theriyala nan international team la adile endra but our spectators are or well wishers are friends are and engalukku adu seriyana varatha ippo um irukku innum paakala innum sandoshama irukana endra onde tholvi endra nechu pulla pinnadaiyukku pore vilayattu vandu size ku vandu vidanjal illa endra da nirubichirukku or vilayattu veerana kalviyil saadhikka mudiyadhu endru poi endra nirubithadhu gauri paasanga அவரின் ஒழுக்கம் அவரின் திறமை அவரின் முயற்சியே அவற்றை வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது இட் வாஸ் அன் அப்சலூட் பிளஸ் ஆஃப் பிளேயிங் வித் ஹிம் டியூரிங் தி லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் அண்ட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு பிளே மோர் கிரிக்கெட் வித் யூ கௌரி இந்த பாடசாலையிலே கௌரி பாகன் கற்றது பாடசாலைக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று கருதுகின்றேன் அதே வேளையிலே கௌரி பாகனம் இந்த பாடசாலை கற்றது கௌரி பாகனம் கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த பாடசாலை பெருமைக்கு சேர்த்ததுக்கு அதற்கு நன்றி கூறுகின்ற அதே வேளையிலே அவருடைய ஃபியூச்சர் இன்டர்வர்ஸ் இல்லை அவர் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று கூறி அவருக்கும் வாழ்த்தல் கூறி அவர் அவருடைய குடும்பம் அனைவருக்கும் வாழ்த்தலை கூறி நன்றி தெரிவிக்கின்றேன் இந்த நேரத்தில் கௌரிவாக மீண்டும் மீண்டும் மேல்நிலை அடைந்து இந்த காலம் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகின்றேன் அவன் இருக்கா குக்கிங்கோட டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸோ இது அடிச்சிருந்தோம் அந்த டைம் அதில் முதல் சந்தோஷப்பட்டால் நல்லா தான் இருந்தேன் இப்போ நல்ல டாக்டராக வந்து நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறதா கழிப்பட்டன் அதையிட்டு மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறேன் அவன் மேலும் மேலும் வளர எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் தொடர்ச்சியாக இந்த விளையாட்டு துறையில் முழுமையாக உங்களுடைய ஈடுபாடுகளை வழங்கி உங்களை போன்ற பல வீரர்களை உருவாக்கணும் என்று கேட்டு அவர் எங்கே இருந்தாலும் கட்டாயம் நல்லா இருப்பார் வாழ்க்கையில் இப்போ நல்லா இருக்கு எதிர்காலத்தில் நல்லா இருக்கு தன்னை வாழ்க்கையில் ஷேன் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கு எனக்கு அவனோ ஒரு மகன் மாதிரி பார்க்குறதுக்கு அப்படி ஒரு பிள்ளை இருந்தால் நான் ஆகவே சந்தோஷப்பட்டிருப்பேனோ அந்த அதே அளவு சந்தோஷம் அவர் என்னோட கதை கேட்க அந்த உணர்வை எனக்கு வாங்க நான் வயது முடிஞ்சா இருந்தாலும் நான் நண்பராக தான் பார்க்குறேன் அந்த வயதில் கௌரியினுடைய எதிர்காலம் சிறக்க வேண்டும் ஆல் தி பெஸ்ட் கௌரி சவாலை கண்டு சலைத்து போகின்ற அல்ல சவால்களை மூங்குன்று அதை வெற்றி படிக்கிறதுக்காக மாற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை கௌரவம் இருக்கிறது விக்கெட் கீப்பிங் பேட்டிங் தலைமைத்துவம் நட்புறவு கல்வி இப்படியாக சாதித்த கௌரி பாகன் 
Gauri, um, I wish you good luck for your uh, future. I'll try to keep in touch with you. Uh, it was a great pleasure uh, playing with you. அவரும் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் திறம்பட நீடூடி வாழ்க வாழ்த்தி அவரை மெச்சி இந்த பாராட்டை தெரிவிக்கின்றேன் இளமை காலங்களில் அவருடைய கனவுகள் நனவாகியது போல இப்பொழுதும் இனி வரும் காலங்களிலும் அவருடைய கனவுகள் நனவாக என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் கௌரி ஆல் தி பெஸ்ட்